，公子，夫人叫您吃饭呢。公子，公子。一切众会俱负瞻礼，合掌而退。夫人宽心，小僧已为杜公子诵经超度，公子当以往生极乐。待贫僧去点上香烛前两位免费，后面不管多少位，算不准，一概不收钱。这位姑娘，请坐。这位姑娘，眉宇隐隐发黑，身上有阴气，却不似恶鬼缠身，一定常与往生者打交道。可否借我手一看呢？你是仵作吧？我是个仵作。哎呀，这位姑娘月得生辉，红鸾星动，眉目中含羞带臊。姑娘此番可是来求姻缘吗？嗯，这件事情只有我跟家父知道，从未向人提及。您是怎么知道的？上辈天道之法，不可说。排累了就进来坐会儿吧，有心上的好吃的好喝的，来拿个号。好吧，走走里面没位置了啊。几位客官，往里边。哎，照顾好了。好嘞。帮忙叫个号。快点！嗯，下一个。乖，先生，帮我打一卦吧。您是
杜老夫人吧？是。白发人送黑发人。哎，您老千万别悲愁垂涕，节哀顺变吧。不瞒先生，我那过世的儿子又回来了。嗯。嗯啊！少乎一女，收舍不详，登山拾猎，佩戴印章。啊！头戴华盖，棕色魁罡，左扶六甲，右卫六丁，前有黄绳，后有乐章，何神不服？何鬼敢当？急急如律令，急急如律令。分内的事，你安心走吧。就是这样了。就是哪样了？就是这样了。就是这样了。杜公子迟迟未出现，必是已经安心投胎了。夫人，这是好事啊！哦，阿弥陀佛，还不快给大师拿酬劳！妹妹，来的挺早的呀。紫苏姑娘，你骑马来的？我来的时候她就在这儿了。我看她一直在这徘徊。我猜，死者应该是她的主人。尸体就在后面。啊！死者的身份确认了。死者叫李牧，跟那个杜城一样，今年同时考生，而且都中了戒元。我们在死者身上发现一块绢帛，上书两句血诗。纵使东巡也无益，君王自领美人来。这不过是凶手的障眼法。
，出来！大晚上的不请自来，什么意思？你千万别怕啊！有我呢，我告诉你啊，所有的鬼都怕我，放心好了。怎么了，你们两个？我真见鬼了，死去的书生回来索命来了，死人的头擦，飞出去好几丈远。子苏别怕啊，就在你们隔壁的南小街。好了好了，喝口酒压压惊，喝口茶定定神。你的酒，三炮。子苏妹妹，你的茶。我去睡了，走的时候把门带上。啊，他收费，知道了。这茶，一杯茶，一杯酒啊。四娘，你家的茶好辣。好酒。小的是李牧家的家丁，今天夜里，你可有发现什么异常没有？小的早早就伺候公子睡了，可是后半夜，听到公子的房间里有响动，接着公子就跑出门，径直走到马圈，骑着马就冲出去了。公子好像魔怔了一样，小的还听他不停的喊着什么“冤魂索命啊”，公子真的是被恶鬼缠身了。李家附近就只有这一条小路吗？啊。你在上面干嘛？你管我？我登高望远，思路比较开阔。我问你，死者生前可与同住宣阳坊的杜成认识？我们家公子跟杜成是同窗，曾经拜在一个先生门下。不过这也都是三年前的事儿了。那这三年间，他们之间来往的多吗？呃，以前时常一起吟诗作对，后来也不知道咋回事。来往就不多了。哎哎哎哎！哎，胡闹！这位李建元平时出门喜欢坐车还是骑马呀？啊，平日都是骑马。我们家公子骑术了得，我们啊早就劝他别骑太快，没成想，绝了！你看这颈部的切口，也太过整齐了吧？估计啊，这次这个凶手你肯定打不过了。什么意思？你看这个切面多漂亮啊！别说在马上，就是死者站着任由你看，你能做到吗？这个人力大无比，他可真是一刀下去，嗯，能一刀取人首级者，能有几人？既然死者是在马上被斩首，说明这个凶手的身长恐怕也异于常人呢。夜叉在世也不过如此了吧？上吊不成了，昨天晚上魂魂索命，杀了戒元李牧，还把人头给割了。哎呦，还有这事儿？不止如此，还留了一首血诗呢。纵使东巡也无意，君王自领美人来。君王就是考官呐，美人就是李牧。意思是李牧为了考官舞弊。花布，小二，来壶花茶。开官，都是在。大师，大师啊，我儿子回来了。开官，师爷。我儿子回来了，大师。啊，你的胡子呢？哦，喝酒喝酒。这样显年轻。哦，大师啊，昨天晚上他们说我儿子回来索命杀人，一定是谣传。您明明劝他投胎去了。哎呀，真是谢谢您啊。我知道您不便说，点头摇头即可。啊，他绝对不会现身的，我估计已经转世了，没准都出生了。好啊，太好了，愿他生在富贵人家，少吃些苦，多谢先生了，这是给先生的报酬。这怎么好意思呢？小事情。啊，呃，我先出去了。干嘛呢？这忙不开呢。啊，我。
我肚子饿了，我出去打个牙去。哎哎，恩人，你何必出去吃啊？我做菜的手艺还算不错，你要是不嫌弃的话，我这就去做菜给你打牙祭。等着啊！你，你不是想把银子拿回去吗？啊不，我要这钱做什么呀？这都是你应得的。不过，您能不能？再帮我问问，成儿转了世，他今生过得好不好？啊，啊，小意思了，这事儿包在我身上。啊，要不咱们先去看看厨房？哎，啊，您请，哎，这边请。哎，我是西域人，口重，酱油佐料您只管多放啊。四娘，你可知道这长安城有哪些善于刀斧的人？长安城最善用刀斧的人。就站在你面前，那你可有把握，一刀就把人头砍下来？干什么？我就是让你看看，我这是吹弹可破的肌肤，还是硬邦邦的铁疙瘩。我要是能一刀斩断人头。我就去刑场了，我还在这儿干嘛？刚才已经都打探过了，昨天夜里啊，长安城里那几个刽子手都在一起喝酒，在畅谈那个如何能让人死得更愉悦。四娘，最近长安城里有没有什么外来的能人异士啊？消息还没探呢，又想要钱。哎。好吧，老板娘，老板娘，有黄酒吗？我腌肉用。有的有的，我去拿。老大，我们就不应该来，不应该带钱来。哎，哥哥，里面请。哎呀，姑娘这是怎么了？没事吧？喝醉了，怎么叫也叫不起来。啊，这位官人，您是？大理寺少卿李治，哈尔客官慢走。你可知道你儿子跟李牧的关系？以前成儿和李介元是同窗。近日他们有无局语？这个老身就不知道了。你这次是来探案，不是挑大舌的。哎，知道了，知道了。啊，几位官爷，慢慢看吧。要没什么事儿。小的先行告退了，去吧。啊，等等，啊，去把那些写字的纸钱拿给我。好，不是，老大，我突然好热，我我出去凉快凉快啊。站着，不是我，我吧，我三胖啊，上房。好嘞，哎，你去哪儿？上房啊，这儿。这是怎么了？看看这火盆的上方，这梁上有没有铁环之类的东西、啊？哎，怎么样？有灰。说正经的。有铁环。哎，确实有个铁环。哎，你咋知道的？这就没错了，窦成的衣服应该是用丝线吊起来，然后从上面的铁环固定，丝线断了，衣服自然就会掉到这个火盆里。官爷，纸钱来了，这个纸钱上是不是还残留着乳臭味啊？嗯，所以呢？所以会写字啊？什么意思啊？应该是有人事先用了乳汁，在这上面写字。当纸钱靠近火盆，一受热，字就会显形了。第几篇数不值一提。这纸钱有谁动过？这纸钱是从寺庙买的，买来的时候是新的，我拆的，之前没有人动过。啊，萨摩，你再看看那边的灵牌。我都看过了
没问题。哎，三炮，啊，你去看看，不是看看有什么机关没有？哎，老大吧，这死者为大，你知道吧？去，要不我去。有什么好玩的吗？哎，双叶，你来了啊！快去！四娘让我来告诉你们，她那边收到了风声，说长乐坊东顺大赌庄最近新招了两个力大无比的高人保镖，嗯、呃，身长九尺。哇，九尺！嗯，哇，那可真算是高人啊！三炮，啊，跟我走。哦，就是嘛，这灵威也没什么好看的。好，我们去赌坊吧。啊。这书生，我能去玩会儿吗？这里又没有其他人，自己看着办喽。搞啥子嘞？我们是大理寺的，听说贵赌庄新来了两个西域保镖，请二位出来相见。吃闭门羹，你什么意思啊你？三炮，上！哪个？哪个喊你们进来的？不是火老师，干啥子？啊？啊！使不得，使不得，官人手下留情啊！几位今日前来，究竟所谓何事啊？哎，老板，您放心，我们不是来要钱的。把那两个西域保镖叫出来问话。还请少侠高抬贵手，那两个保镖是小人捏造的，本庄并没有这两号人物。不是，那你编的瞎话干嘛？只因本庄近期经营不善，赔钱太多，实在是拿不出钱来呀、啊。为保平安，方才出此下策。几位官人明察呀，小的绝无恶意，只是借保镖的说辞，来震慑那些别有用心之徒啊！把你们庄内武功最高之人叫出来问话。就就是他。你之前拿杜成和李牧开赌盘，押错注才输得那么惨，难道开盘前没有跟他杜李二人联系好吗？哎呀，官人们呐，这次小的是当真没有联系过那俩人，但我在开局前呢，把两人的诗作找来对比，确认了杜成的才华远非李牧所能及，所以我就特地做了一番挑选，在李牧的作品中差中选优，杜成的作品中呢就优中选差，然后供投注者对比参看。所以，你误导赌客们投注李牧，却没想到李牧会中介缘。是啊，谁料到那李牧竟然事先买通了考官，提前得到了考题。那李牧为了铲除晋敌杜成，就假作好意，告诉了杜成错误的题目，那杜成才遗憾落选呢、啊。我问你，我去，你当真觉得，如果凭实力的话，杜成能赢过李牧？哎，小的以性命担保，那杜成才华盖世，李牧绝非对手。你们快过来看看！哎，快点，快点！怎么样，有发现吗？我已经把他从脚趾头研究到头发丝儿了。现在他的骨骼情况，我可是了如指掌，比他娘还清楚。只可惜啊，他们家的家仆碍手碍脚的，非不让我把他给剖了。你别裹乱了。哎，哎，老大，我这没什么发现，就发现一卷风筝线。但是没发现风筝啊！这不是风筝线，是冰禅丝，这就是杀死杜成的凶器。什么？冰禅丝来自于西域，极其坚韧锋利。我在那条小路的树上，也发现了冰禅丝的勒痕。树上冰禅丝的勒痕位置很高，寻常人从树下走过不易被发现，但起码就完全不同了。这位凶手先是深夜潜入李牧家中。假扮杜成还魂，李牧心中有鬼，所以才会慌不择路的骑马离开。而他家门口只有这么一条小路，他身上的擦伤证明他当时骑速极快。
。经过那棵树时，李默的头颈被冰蝉丝瞬间割断。我安排三炮暗中搜查几位当事人的房间，有了物证，再想查真凶，自然就易如反掌。那真凶，就是杜老太太啊。当初他到我们店里找萨摩算命，目的是为了让我们把一切都往鬼魂夺命上想。这些写字的纸钱也是他之前预备好的。他利用丝线把衣服吊起来，衣服就会掉下来。还有派车人不备，拔掉了护身，使衣服掉落。之所以怀疑他，是因为当时只有他一个人靠近过这根柱子。这个杜老太看似手无缚鸡之力，若不是发现这卷冰蚕丝，我也不会怀疑到他的身上。不是，老大，这不应该吧？那你说这杜老太太图啥？等等，快来看我家程程。程程，哇，这尸体太带劲了！你就可劲折腾吗？你看，他颈部的勒痕，好赞吧？杜城，是用什么字眼儿死？他们说是白灵。哦，嗯，咋了？难道死因有变？杜城不是自缢而亡，而是死于他杀。他的脖子上叠了两层伤痕，位置相同，所以不易被人察觉。仔细看。会有细微差别，一条是粗糙的麻绳，一条是齐整的白绫。我感觉，这是一起连环杀人案。那个杜老太太，怎会杀自己儿子？老大，你又说错了。三胖啊，再去查一下两个死者之间的关系。好嘞。哎，我让你去了吗？去吗？去吧。那杜老太有杀人动机，却没有作案时间。李牧死的当晚，他一直在灵堂，有仆人可以作证。哎，小师傅，跟您打听个人，你们这个寺里有没有一个干净的师傅？干净的师傅，就是整洁的师傅。呃，师傅，我们是问之前被杜家请去超度的那位师傅。哦。二位施主是找静放师兄吧？请所有来。干净，整洁。师傅，我们这是去哪儿？去藏经阁。静放师兄在藏经阁受罚抄经书。啊？他为什么受罚？我们觉得也很奇怪。静放师兄一向脾气都很好，但是就在前几日，因丢了扫把，跟师弟动起了手，这不就被受罚到藏经阁抄经书了。每日下午都去，估计得超半个月。二位施主，这边请。师兄，有两位施主求见，请。阿弥陀佛，静放师傅，我们呢正在调查一起谋杀案。哦，前几日我们在杜家见过的。你是那日招魂做法的术士？没错。能不能给我讲一下，那天你在杜家看到的情形？贫僧走进灵牌的时候，听到有细碎的声响。起初只顾着燃烛，并没有在意。后来那生意越来越快，越来越急促。那是贫僧身边并没有人，寻声后才发现，原来是灵牌上凭空出现了字，一点点的，还血淋淋的
，就像是有个鬼魂，攥着刀，站着血在刻字一样。我听说前几日你都在抄写经书，那么忙，怎么还有时间去杜家帮忙啊？方丈把抄写经书的时间放在午膳后，那日夫人倾城来请，并无妨碍。你好好回忆一下，当日那个灵堂，可有什么异样？冤魂显灵，力气冲天，唯愿逝者早登极乐。阿弥陀佛。告辞。二位施主。二位施主，外边有人找你们。总之，李牧的书童告诉我，三年前有个教书先生家境贫寒，为了补贴家用，便答应和杜里二人共同应试，为其舞弊。当时杜里二人的资历和才情都差得很远，杜成在考前就退出了。但是李牧为人急功近利。九日前的晚上，静放师傅来这寺里多久了？哦，我来这儿有两年了，师兄比我早来一年左右。多谢。哎，我们可以去逮捕静放了。回来了，我黄三炮立下了汗马功劳。忙了一天，辛苦了。还行。想喝茶还是喝酒啊？喝酒。没问题。你呢？酒。好，咱们喝酒。紫苏呢？喝多了，楼上歇着呢。咦？杜老太太去哪儿了？在这待了一天，回去休息了。回去了？他他不是答应要给我做好吃的吗？他不给你做好吃的，我给你做好吃的呀。你。怎么，给你点颜色，你就看颜值不实吧？赶紧跟我说说案子。这个不错。包子，卖包子。包子喜欢这个。从线索到底，静放就是教书先生的姑子，也正是他杀了杜成和李建元。目的呢，当然是为父报仇。为什么？你没有把过程告诉我们呀？跟不上你的节奏，为什么？首先呢，我观察到，静放在抄经书的时候，是一个左撇子，而藏经阁的大门呢，是双开大门，需要用两只手的手掌同时给门打开。但是静放师傅不是，而是选择了用右手推开右门，再用右手推开左门，这是为什么呢？因为，在他左边的手掌心当中。有伤，而这伤是他对李牧行凶时使用冰蝉丝所致。即使他在手上缠了好多布作为防护，还是被冰蝉丝勒出了伤口。逮捕他时，果然在他的掌心发现了又细又深的伤口。那为什么要查他们打架的时间呢？这就是他聪明的地方。他突然转性。
去跟小师弟打架，正是为了要掩盖他脸上和手上本来就有了伤痕。他为了制造鬼魂杀人事件，首先用麻绳狠狠地将杜城勒死。可是他没有想到，他勒死杜城的时候，杜城会用尽全力挣扎，手会向后用力地乱抓，因此。他在故意伪造了杜城自杀的现场之后，趁着夜晚看不清楚，故意找茬，与急性子的小师弟打斗，只为了用心伤掩盖旧伤。我去问过那小僧人，他们打斗那天正是杜城死的当晚，因此才确定了静放的犯罪事实。儿子不是自杀，而是他杀。我的儿啊！如此说来，这一切都是静放设计好的。静放被抓时，承认早前李牧曾去寺庙祈愿，希望能中戒缘。静放便看准时机。挑拨他除掉禁地杜城。至于那纸钱，本来就是从寺庙当中取回来的，一定是静放之前做了手脚。至于灵位，应该是他事先备了一块涂了当归、雄黄与奇南酒的牌子，点上香烛，奇南酒预热挥发，奇南粉与当归和雄黄发生反应，灵牌变色。不过，我还有个问题没想明白。可是案件到这里，思路清晰，证据确凿，还有什么问题吗？静放当时不在场。那他是如何操纵衣物，使之落入火盆当中的呢？是我。长儿走了以后，静放找到我，表明了身份。他还告诉我，长儿并非落榜自缢，而是被李牧所害。我当时听了。心里绞痛难忍，便答应和他一起谋害李牧。我初次到这里来求你们做法，也是他受益的。他说，只有这样先做铺垫，才能洗清干系，才能制造鬼魂杀人的舆论。设计纸钱、衣服。还有特别请静放来做法，都是为了让大家误以为是成儿还魂，扰乱视听，以便洗清我们的嫌疑。杜老夫人，请你跟我走吧。是。这坛酒送给紫苏姑娘。杜老太太，紫苏姑娘不能喝酒，她昨晚喝了一口，到现在都没醒了。成儿生前也是不胜酒力，每喝必醉，我就特意为她酿制了这种酒，酒香浓郁，喝多少也不上头。可成儿还是没命喝他了。愿他来生的娘不会像我这么老糊涂，就把他送给紫苏姑娘吧。等等，他有苦衷，又是从犯。放他一马。倘若以合谋论处，难逃死刑。但他也是受人所骗，或许可以从轻处置。李治，姑娘，费心了。重判也好，清除也罢。
终不过是拖着这把老骨头，了此残生而已。<笑>